？是主赛啊，好像是。差不多。啊！你忍一点儿，一会儿就好了。你别那么用力。我已经狠心了，再急就没效果了。快把我搞瘫痪了！那你相信我，一会儿弄完你就舒服。是你的手机还是我的手机？我去看看。爸妈。啊？你们什么时候过来的？我我们刚到。那你们准备干嘛去啊？啊，你忙吧，我跟你爸下去转转。叔叔阿姨。我们没忙什么，今天打球去了，他肌肉酸疼，给他放松肌肉呢。放松肌肉啊！吓死我了！别误会了，误会什么？没什么，没什么，给我们泡点茶吧。啊，行，那你们坐会儿啊。哎呀，林德柱，这医疗援助医生的工资调整方案有了吗？有了赶紧发我。叔叔阿姨呢？啊，我妈说想做饭，我说咱们俩做了，他们就去看电影去了。嗯，那我们可以开始做饭了吧？行，来吧。跟谁学的做饭？我爸妈，还有彭阿姨。在家很少做吧？是啊，但我爸妈觉得做饭是必须学会的生活技能。所以从小就要求我学。叔叔阿姨把你培养的真好。哦，哪儿好了？展开说说。你还真会顺杆爬。嗯，性格好，有爱心，而且包容，情商高，有趣，有点可爱，各方面都很好。内心充盈且自信。总之，总之是你喜欢的理想型。总之，我很喜欢你。你这不挺能说会道的吗？我这是有感而发。哦，那你有感而发，说说我的缺点吧。没有缺点。没有。情人眼里出西施，如果西施有什么缺点的话，那就是长得太美。嘴巴怎么那么甜呢、啊？红蜜了吗？嗯，很甜。不就是哄男朋友高兴吗？我也会。知道吗？这几个菜可都是一时兰做的，我只是帮忙打了个下手。那你怎么不做啊？他做的太好吃了，我可不想献丑你。你别这么说，万一不好吃怎么办？那你放心，就算不好吃，我爸妈也会说好吃。你又胡说八道，这样我们夸好吃都显得不真诚了。嗯，这个鸡翅一点腥味都没有，你怎么处理的？用清水多洗几遍，再用料酒、姜加上花椒腌制一下。嗯，加花椒不错。这个味道还挺香啊，是叫小鱼炒小虾是吧？对，这个鱼和虾可都是夜市兰他妈妈寄过来的。啊，那是你家乡的做法？不是，我是从网上学的。嗯，有人叫它荷塘月色、哦，好有诗意的名字。嗯，我尝尝。嗯。跟名字很相符，有一种乡野的味道，好吃。我就是依葫芦画瓢，同样的菜谱，不同人做，味道都不一样，说明啊，你有天赋。他就是习惯性客气和谦虚。我哪有？你本来就有很多天赋啊，开车也是，像今天打球也是，说不会打的，结果打得可好了。啊？是吗？跟谁学的？也没怎么学。小时候经常跟我爸爸打着玩，在家楼下找个空地可以打很久，是最简单的一种娱乐方式吧。啊，你爸妈身体还好吧？不是跟你说过了吗？哦，啊，对不起，对不起
，没关系。陆朝夕应该跟你们说过了吧？我爸爸在我小的时候自杀去世了。啊，说过了。原来我确实不太愿意提及这件事儿，一方面觉得难以启齿，另一方面心里对他也有怨念。但是自从和陆朝夕在一起，我慢慢慢慢也就放下，想通了。因为我爱他，所以才会怨他，不想让他离我而去。所以没关系，现在我已经接受了，我们不用再刻意避着这件事了。你能这么想就最好了。啊，是，我怎么都不知道你想通了呢？你又没问过我。哎，都是你的功劳，再吃一点。来，让我们再一次举杯，庆祝我们叶医生重回儿科。嗯，祝贺祝贺，谢谢，恭喜啊！好干。哎，你小子说实话，当初调小叶做助理，是不是早就动了心思啊？那可绝对没有。没有吗？领导还在呢，要一点说没有，不然你来走。我今天专门是来吃饭的，其他什么都没听见。吃，嗯。嗯、你刚刚跟我妈在聊什么呢？聊那么开心？阿姨告诉我一个小秘密。啊？这是什么意思？就是个小动作。阿姨说。你每次动歪心思的时候，就会习惯性的做几下。我妈怎么老出卖我呀？所以到底是什么意思啊？没什么意思，就小时候看一休哥，每次思考的时候总喜欢盘起腿，在脑袋上画圈圈，觉得还挺有意思的，但又太夸张了。然后我自己想了个小动作，后来就变成下意识的习惯了。原来你也中二过？你没有啊？我没有。我早输，那你之后一定会有的，我配合你。你是不是很想让身边的人都知道我们在交往啊？为什么突然这么问？我是怕你为了配合我委屈自己。当然不会。不过这次义诊之后，医院已经有人传我们之间的关系了。真的，嗯，林特助告诉我的，但我怕你心里堵得慌，就没告诉你。怪不得，这几天在医院里，总有人主动跟我打招呼，有些我都没有打过交道，他们却好像认识我。我一开始还以为是因为我做院长助理的缘故，但后来又一想，我做助理也有一段时间了。现在可能你在他们眼里有另外一层身份了，就是院长的女朋友。其实，我不想被区别对待的。放心，只要我们不主动承认，传言很快就过去了。嗯。